pessoal, tudo bem? Que é Dealers, Guzanoto. Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa nova música Save Me Now, mostrar um pouco para vocês de como que ela foi feita. É, essa música tem aí há um tempo já, né? Bastante. Você lembra quando que a gente mandou o vocal dela? Acho que início de 2018. É, foi por aí. É, para quem não sabe, a gente conhece o Gui já há bastante tempo, acho que desde do, de 2017 que a gente começou a trocar ideia. E a gente sempre comentou de fazer uma música junto E por acaso ficou indo e voltando ideia, ele mandou umas ideias, a gente mostrou outras Mas nada cativou nenhum dos dois projetos Até que a gente recebeu o vocal da Save Me Now um dia e a gente falou oh, Acho que esse aqui pode combinar E mostramos pro Gus e ele se amarrou E a partir disso a gente começou a criar umas ideias juntos Ele mandou algumas coisas, a gente mostrou algumas outras ideias E a gente chegou até a ter uma ideia bem desenvolvida da Save Me Now, né? acho que Nossa. ano passado é. Que quase saiu, mas não saiu. Voltou pro zero de novo. Voltou pro zero de novo <risos> porque a gente começou a, a mudar um pouco o nosso estilo de som mesmo. É, eu acho inclusive que a Save Me Now ela é um marco, pelo menos pro Cat, de uma mudança de linha de som. É, em 2020 a linha do progressivo cresceu bastante no Brasil e no mundo. É um som que já vinha sendo muito grande né, há muitos anos, mas deu um boom de novo. E o Gus já estava fazendo algumas produções nessa linha e a gente estava gostando bastante E a gente sentou e conversou e falou, pô, que tal a gente pegar essa track, que é um vocal que a gente gosta Tem um breakdown que a gente já está gostando também Por que, que a gente não tenta fazer ela numa pegada progressiva? E foi uma surpresa, né? Sim, demais é, Assim, o resultado ficou muito, muito acima do que a gente estava esperando, inclusive Foi uma surpresa porque foi um teste, a gente tava, era simplesmente a gente testando Mas é porque já tinha uma música praticamente pronta né? Exato. Sim, já estava então, tipo... estruturada, as ideias de, de breakdown, as ideias dos acordes Era só definir mais ou menos a linha do que, que a gente queria fazer com ela e fazer e a gente fez, e o resultado vocês já escutaram, provavelmente já sabem. E hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês um pouquinho de como que ela foi feita, algumas dicas e algumas outras coisas. Então, vambora pular lá pro projeto e mostrar um pouquinho. Então vamos lá. É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar dessa música, que é o ponto mais importante, é que ela é uma música totalmente dentro do ditado menos é mais, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para todo mundo, principalmente para quem está começando. Que uma das coisas que mais falam pra gente quando a gente Sim. tá começando a produzir, né? É que, pô, você tem que fazer layer e fazer sei lá o que, encher de coisa Sim. e você vai chegar num resultado mais profissional. E isso, assim, faz um sentido. Só que se você souber o que você tá fazendo, entendeu? A partir do momento que você não tem muita noção de mixagem, não tem muita noção de, de escolha de som e tal, você começar a lotar um projeto de coisa, de elemento, nunca é uma coisa boa a se fazer, porque acaba confundindo e sujando mais ainda a sua mix. Então, é, não tô falando que a gente não saiba fazer ou nada, mas a gente não precisou fazer. A gente optou por uma coisa mais simples mesmo e botamos só o que a gente achava que tinha que estar no projeto e que ia agregar a música. Então, vocês podem ver que a gente chega aqui no final com 32 canais, sendo que 4 deles, 5 são mutados. Então, temos aí 27 canais de música só. É, a gente vai começar mostrando um pouco do vocal que a gente recebeu, que é a capela da Save Me Now. Que ela sozinha soa mais ou menos assim. You pull me in from the darkness. I packed up all my feelings, throw them in boxes. You know what to do when I'm heartless. É um vocal já bem processado. É, teve um pouco de processamento aqui, que nessa versão já está consolidado em áudio, mas pequenas coisas. O vocal já veio muito bom pra gente. E a gente já usou ele quase com o processamento que veio. É, é um vocal bem simples e ao mesmo tempo ele fica bastante na cabeça, né? Então a gente tentou manter uma estrutura que fizesse sentido para ele. E a gente usou os acordes da música, porque quando a gente recebe o vocal, né? Muitas vezes a gente recebe com uma sugestão de acorde. E por acaso a gente usou a sugestão que veio já e ela era assim. É um timbre bem simples, é um zero. E esse é o tema que praticamente ele gira, em, a música gira em torno desse tema, a música toda, né? Então vocês percebem que quase todos os elementos da música 
estão tocando essa progressão, a música toda. Então ela fica basicamente repetindo a mesma progressão, só que aumentando energia, diminuindo energia. Aumenta energia, diminui energia, cria tensão, traz energia. Então é, é bem característico né, do estilo do Progressive, que é Sim. basicamente pegar um tema e ficar se desenvolvendo, desenvolvendo a, partir dele. a partir dele, exato. E foi mais ou menos isso que a gente fez. É, o break é bem simples, é basicamente vocal, esse acorde e o baixo. O baixo, como vocês podem ver, também faz a mesma sequência e é um baixo super simples aqui do Divo. Play para vocês verem. É, eu não tenho o Diva no meu computador, veio do Guz esse, <risos> esse synth, então eu tenho o um canal só frisado aqui, mas é um Diva bem simples, como vocês podem ver no canal frisado, tem só um equalizador, cortando um pouco dos super graves e cortando um pouco dos agudos. Sim, pra quem não sabe, o equalizador ele é basicamente isso, ele serve exatamente pra você abrir espaço assim nas frequências pra você poder encaixar um som praticamente em cima do outro, porque nada mais é uma música do que muitos sons um em cima do outro Sim. e não tem espaço para todos tocando juntos se você não equalizar e arrumar o espaço certinho de cada um. Pois é. é. Eu aproveitei nessa deixa, esse grave a gente é, quase sempre corta é, muito grave que não é nem audível, né? Sim. Mas que ele tá ali embolando, então a gente conseguiu num timbre só preencher bem ali, fazendo esses cortes, acho que isso foi bem legal. Ficou bem maneiro. E assim, é, o equalizador, como vocês podem ver, Quase em todo o projeto, a gente costuma usar ele só pro, mais para limpar, sacou? Então, sempre a gente tira o grave do que não precisa ter grave. Quase todos os sons que vocês vão ter aqui, não vai ter, ter um pouco de grave, sacou? Nem que seja uma sujeira que e você não esteja... Quase todos grave. não precisam, porque a única coisa que você precisa ter de grave é um sub, basicamente. Exato, os seus baixos, Exato. entendeu? Kick, coisas que realmente façam sentido ser grave. Só as coisas então, que, que tem sub mesmo. Isso é muito importante para todo mundo. Tudo que não tiver grave, que não precisar um teu grave, que não tá fazendo a menor diferença, já corte fora o grave, sacou? Porque isso no final Sim. vai embolar bastante sua mix. E um exemplo, o kick tem grave e o, e o sub também tem, só que eles não batem juntos, porque Sim. a gente faz sidechain. Se é, eles batessem juntos e embolar também. É, o sidechain, pra quem não sabe, é você abre um espaço pra o kick entrar, o é, baixo nada mais sai, é que como se fosse uma mãozinha, sai, o baixo volta. Nada entendeu? mais é que como se fosse uma mãozinha, uma mãozinha diminuindo o som toda vez que o kick entra e subindo quando o kick não entra. Exato. Posso até mostrar pra vocês aqui, a gente costuma usar o kick start pra fazer o sidechain das nossas coisas. Eu vou abrir aqui, ó, no e é canal muito do fácil, vocal. É simples e Sim. bonito. É bem tranquilo. Basicamente, ele, esse desenho aqui é o kick tá cortando, né? Então, isso aqui seria onde o kick entraria. Sacou? E aí aqui... É, esse aqui nada mais é do que a linha da... E aí o vocal volta aqui. Seu... No drop, vocês podem... Esse aqui é o espaço pro kick bater. E aqui o resto de onde o vocal tá... Voltando agora pro break aqui. O break é basicamente vocal, acordes, baixo e bateria. A bateria também é bem simples. A gente colocou apenas aqui uns... Vamos ver, kick, clap, filtrado. No caso, o kick ele entra no segundo break. No primeiro é só clap e hi-hat. Então fica assim, ó. Como vocês podem ver, o filtro vai abrindo, entendeu? Ele começa com a bateria filtrada e vai abrindo pra dar uma, um efeitinho legal ali no decorrer da música. Na build aqui, a gente tem, além do que já estava tocando no break, temos esse harp aqui que ele cria uma tensão. Ele basicamente é um dos momentos mais energéticos da música. Assim, ele cria uma, bastante energia para o drop vir com tudo. Então, esse harp aqui, ele é o mesmo timbre do baixo do break. E ele fica assim, ó, só que em arpeggiator, né, obviamente, e algumas oitavas assim. Ele tá no build e ele também vai abrindo o cutoff ali, né? A gente abre o cutoff do filtro é, do Diva, no caso, que foi o que a gente usou ali. Então ele também faz essa tensão de build aqui 
no, no, no break para não ficar estático, né? Sim. Aquilo que o Lug comentou que a música é simples, mas ela tem muita tensão, né? Euforia para drop, drop. A gente fez muito com essas automações. Pois é, eu acho que assim, é, é uma boa dica. A automação é tudo, <risos> na minha opinião. <risos> Você consegue com, cara, às vezes com o mesmo sintetizador, a mesma melodia, você consegue fazer milhões de coisas só mexendo nas automações do seu sintetizador. Você consegue mudar o som e fazer a sua música inteira ficar variando apenas mexendo nos parâmetros. Então, a gente usa bastante automação de filtro, acho que não só a gente, muita é, gente acho usa. Que é, um, é uma coisa bem comum. Um consenso mundial da música. Sim. E é, é ótimo para você fazer essas coisas. Tipo, você quer diminuir a tensão pós-break, você quer fazer o seu break entrar com um pouco mais calmo, você filtra as coisas, entendeu? Deixa ele dar uma respirada e vai abrindo as, pouco, as coisas devagar, entendeu? Mesma coisa para build, entrar com elementos filtrados e abrindo, isso que ajuda bastante. Mas, obviamente, que é de caso para caso, né? Nesse caso, funcionou super bem. Esse ARP também é diva. Também tem ele aqui é, filtrado, aqui, quer dizer, frisado e também filtrado. Tá aqui, ó. É, e vocês podem escutar, só que a gente tá trabalhando com áudio, porque esse áudio veio do Gus, veio do computador dele, e a gente não tem o diva aqui, então tem a versão em áudio. Mas tem o canal... <música> É esse o timbre, mas sem os, as automações que vão abrindo o filtro, mas só para mostrar para vocês qual é o sintetizador e tal, e mostrar para vocês também que o processamento dele aqui é quase nada demais, é só um equalizador, um reverb e o compressor aqui que está fazendo sidechain nesse caso. É, mas enfim, com tudo a build fica assim. vocês podem perceber, é uma build funcional e muito simples, ela tem basicamente uma a clap que já vem do break os hatch que também vem do break botamos um snare row que são essas caixas que vão subindo, vão trazendo é, o vocal que está continuando cantando o refrão dele, o harp que a gente já tinha mostrado aqui e o baixo que os acordes que já estavam Fora isso, que são elementos que já vinham tocando no break, a gente só continuou tocando, o que criou a tensão mesmo foi o snare row, esse harp novo que a gente adicionou, e os efeitos. Os efeitos são bem simples, só um riser basicamente. Mais um outro junto. Bem simples, só para subir mesmo. E aí no pré-drop a gente tem essa viradinha de bateria aqui. Tá em layer aqui, essas três. Então, uma fiozinha bem simples, mas bem funcional também. E agora a gente vai pro drop. O drop, agora falando um pouquinho dele, essa foi a parte onde a gente testou várias ideias, onde foi a mais diferenciado. É aí que a, a gente música. ficou travado dois anos. Exato. Porque <risos> o break, o vocal e os acordes a gente já tinha um bastante tempo e já estava mais ou menos o que é hoje em dia, mas a gente ainda não tinha. É, como é que se fala? A gente não tinha ficado feliz ainda com nenhuma das opções de drop. A gente estava gostando, mas a gente não tinha amado nenhuma. A gente tentou ainda. bastante coisa, mas a gente não estava satisfeito de jeito nenhum. A gente sempre achava que poderia ser melhor e a gente é perfeccionista como somos. A gente não conseguia simplesmente se apegar a um que a gente não achava que estava perfeito. Então a gente continua tentando, tentando infinitamente, vários estilos diferentes, porque é assim que se testa, né? A gente tentou várias pegadas diferentes, nada estava agradando a gente, até que a gente conseguiu se encontrar nessa daí. Sim. É, e a gente ficou muito feliz também, porque o estilo do drop hoje em dia é um estilo mais progressivo, que é uma linha de som que começou a ficar bastante em alta no Brasil nos últimos meses, e nesse ano inteiro, basicamente. É, é um estilo de som muito famoso já mundialmente, que já vem aí se reciclando na música eletrônica há muitos anos. Então a gente fica feliz que, que tenha ficado em alta de novo, porque é um estilo que a gente gosta muito e a gente se sente muito feliz e assim, confortável produzindo. É, esse drop ele é bem simples, na verdade. Tem três elementos aqui que são elementos principais. É, que é o baixo primeiro, que é um rolling bass, o famoso baixo aqui na linha progressiva Provavelmente você já ouviu muitas músicas nessa pegada E ele é mais ou menos assim Fora o baixo, a gente tem o chop, chop do vocal 
que seria de todos os méritos ao querido hum. Gus, que fez um incrível aqui. que Chope foi... do vocal, porque não sabe quando a gente picota o vocal, Sim, né? Sim, exato. No, por cima. Então, ali, como vocês podem ali. perceber, o vocal aqui pré-drop, ele fala save me now. E aí a gente usa o now pra fazer esse chop aí ao longo do drop. Então fica mais ou menos assim, ó. Save me now. Aí você bota isso junto do baixo e fica assim. Fora esses dois elementos, o terceiro elemento que eu considero bem importante nesse drop é o arp aqui do drop, né? E ele fica mais ou menos assim, tudo junto. É um outro arp agora, esse aqui é um serum, é, fazendo exatamente a mesma sequência daquele arp da build, mas só que com outro timbre, que também parece bastante, muitas pessoas acham que é o mesmo timbre, Sim. mas não é, é um outro timbre. E ele fica assim junto. Então é um drop que tem esses três elementos é, sendo as suas partes principais, né? E aproveitando para falar do vocal, a gente comentou, o Luke falou antes das automações e na verdade o que faz todo o andamento do vocal do now é, uma, é a mesma palavra, só que ela vai subindo e descendo formante e nessa automação que também dá um pouquinho de, de um movimento, movimento pro exatamente. drop para ele não ficar... Todos os outros elementos ali né, estão estáticos dentro de automações, mas aí o vocal faz essa automação para ele não ficar chato, não ficar Varia repetitivo. Muito, e acho que também é o nosso segredo do menos é mais, porque os, são poucos timbres, mas eles fazem muito ali, né? Sim, dentro sim. Do... Mas uma coisa interessante é que, assim, isso a gente vai poder falar um pouco melhor na parte de mixagem, que é o próximo módulo, que é... Quanto menos coisa você tem no projeto, mais fácil de mixar e de deixar tudo grandioso, porque você não tem nada brigando. Então, você tem aqui um chop do vocal, um baixo que ocupa só a frequência baixa, e você tem esse arco que é bem agudinho, que também não está brigando com o vocal. Ou seja, você tem três elementos que são muito importantes, se destacam muito e eles não brigam entre si, sacou? Então você tem espaço, cara, pra botar tudo nas alturas e deixar a música gigante em volta deles, sacou? Boa. É, fora esses três grandes elementos, a gente tem o vocal aqui que basicamente fica repetindo o refrão. Temos os efeitos que são bem simples, é, que um efeito de caída no início e no meio do drop. E esse efeito de impacto que entra aqui um pouquinho antes da virada do, do, para a segunda parte do drop. Isso aqui. Só isso de efeito no drop. Então, somando tudo, agora só falta a bateria, que é né, muito importante, não podemos esquecer. É, a bateria dessa música também é muito simples, não tem nada, nenhum bicho de sete cabeças. Basicamente é um kick bem punch. Uma clap. Um loop de hatch. Um loop de shaker. E essas claps fills aqui que ficam no meio do drop só fazendo um efeitinho. Então, tudo junto fica mais ou menos assim. casinha aí para quem tá quem ainda é mais iniciante na produção como a gente falou no início do sidechain, é importante falar agora que a gente tá falando do drop todos os elementos do drop, sem ser o kick obviamente, todos eles têm sidechain pro kick entrar sozinho, quando ele bate porque senão embola essa coisa. É. o kick é a coisa mais importante tudo, do... tudo menos a bateria, Sim. a gente bota o sidechain e a bateria como vocês podem perceber, não tem nada batendo junto do kick, Exato. então é por isso que a gente não bota o sidechain, só a clap que bate junto mas clap a gente não coloca sidechain porque a intenção é ela realmente bater junto é, do kick senão ela vai sumir e ela só, só entra naquela hora Sim. Sim. Ela vai, Exato. Não, não bote a clap Exato. É, o, uma outra coisa legal de mostrar também é o baixo do drop tem bastante uns trickzinhos assim para ele não ficar muito repetitivo, porque como é uma música que tem pouco elemento também, 
você tem que tomar muito cuidado para você não ficar só repetindo a mesma coisa para sempre, sacou? E sem dar uma, varia... uma, uma, uma variada, variada, né? Vai fazer uma variação ali para para melhorar. Então, o que, que a gente fez nesse baixo? A gente fez umas brincadeiras subindo algumas oitavas, às vezes, tá vendo? Por exemplo, aqui. Então, aqui o que a gente fez? A gente pegou, teoricamente, ia tocar na escala de baixo, a gente pegou uma ou outra e subiu uma oitava acima pra dar esse efeito de... Sacou? Fica bem legal. Junto disso, a gente fez uma automação também, igual a gente falou pra vocês do cutoff. Que ele vai subindo, vai criando tensão e ele volta, tá vendo? Ele começa aqui. E segue assim. Isso ajuda bastante a criar uma, né, uns pequenos ear, ear candies, né? Que falam que são pequenos detalhes, mas que chamam a atenção, sacou? E que diferenciam. Aqui eu até também fui reduzindo o tamanho das notas do baixo no final da, da sequência. Como vocês podem ver, que ela começa aqui cheia, ocupando tudo, e indo pro final ela vai diminuindo, tá vendo? E aqui vai ficando pequenininho para também dar um efeito de parecendo que o negócio tá diminuindo e aí volta cheio. Também tem um efeito que a gente faz aqui que é bem legal de fazer, que é essa automação de reverb, tá vendo? Dentro do canal a gente criou um hackzinho que é quase um grupo dentro de um grupo e nele tem o canal que é o normal, seco e aí você cria um outro send e você bota só o reverb nesse canal o reverb está em 100% a mix dele, 100% e aí você praticamente você faz uma automação de volume sacou? porque é como se você tivesse separado o seu sinal em dois os dois são o um sinal original sacou? só que um tem um reverb que está em 100% então aquele sinal é inteiro o reverb inteiro em vez de eu fazer automação de, de dry wet dentro do reverb, eu faço uma automação de volume desse canal que é só um reverb, sacou? Então eu só vou jogando aqui, ó, pra no final, nessa transição de drop e tal, tipo, da transição da primeira parte do drop pra segunda, aí a transição da segunda pro break, ele parece que o baixo vai indo, crescendo, crescendo e some num, meio que numa parada meio espacial, assim. Fica assim, ó. E aí, esse mesmo reverb que, que fica aqui, tipo, no ar, ele seca pro baixo voltar, pra não ficar sujo, entendeu? Então, fica basicamente assim. Mostrando isso, a gente já basicamente mostra 90% da música, porque ela quase que repete tudo, mudam poucas coisas. No segundo break, a gente cai pro break com uma bateriazinha, basicamente mantém a bateria do drop, só que tira a clap e entra filtrada ela, então o que ele não vem com aquela mesma pressão do break, do drop, desculpa. Então, por exemplo, no drop você vai ter o seu kick inteiro, ele sem equalização, ele fica assim. No break ele já vem fechadinho. A gente filtra e deixa só o grave, sacou? Tira um pouco dos agudos, porque aí ele dá aquela sensação de que ele fica bem pra trás mesmo. É só pra manter o movimento, sacou? Sim. Que é uma coisa que a gente acha bem interessante também. Kick no break. É, se você deixa marcado, 4 em 4 lá, normalmente isso ajuda as pessoas a, a se movimentarem na pista, sacou? Então, se você tem uma música que, pô... Ela fica o break inteiro sem nenhum tipo de, de elemento percursivo Sim. pra trazer aquela, aquele Tem movimento. Um groove, né? Você precisa de um groove, às vezes as pessoas ficam meio paradas. Mas enfim, o break ele entra assim com as baterias filtradas. Uma coisa legal que a gente fez também, é nessa parte da bateria, além do filtro começar tirando os agudos, o reverb também começa lá em cima, porque ela entra tipo com essa sensação de uma parada bem é, espacial, assim, sei lá. É que eu falo meio ambient, né, em inglês, então não, não sei muito bem qual seria o termo certo para isso. Mas cria uma sensação boa, porque o quê? O break cai ali muito vazio, como vocês podem perceber. Olha como é que ele entra vazio.
com esse reverb e conforme ela vai abrindo o cutoff dela para você conseguir escutar ela inteira, o reverb vai saindo. Então como vocês podem ver, essa linha de automação do reverb, ela começa aqui em 27% e até chegar a segunda build ela vai para 0% e sai totalmente o reverb. E o segundo break, o que tem diferente do primeiro é simplesmente esse somzinho aqui que a gente colocou também, que é maneiro. Só para dar um tchanzinho ali. Esse som já havia sido tocado ali na build, na primeira build up. É, é só um arpzinho também que ele faz, só que sem ficar repetindo várias vezes. Só para criar uma, é um, um trickzinho, sacou? Para você quando você está escutando. Não tem uma função muito específica, é só ajudar ali a compor. Né? E aí tudo junto fica mais ou menos assim. Bem, para essa segunda build aqui do segundo break, para ficar diferente do primeiro, é, do primeiro break e também criar mais tensão ainda, porque eu acho que assim, é, se você tem um, um primeiro drop e você já mostrou aquilo para as pessoas, é, obviamente você pode repetir a, a build no, no segundo break, fazer, entrar com o mesmo drop, a gente já fez isso em outras músicas, como por exemplo a Your Body, que pô, talvez tenha sido a nossa maior <risos> música até hoje, Sim. e funcionou. Mas é interessante você tentar criar... É, Outras coisas, sacou? Pra diferenciar, pra não ficar mais do mesmo. Então o que a gente fez aqui, apesar de aqui tá dizendo que a build começa nessa parte, eu diria que a partir daqui, que é quando acaba o refrão, e onde a gente vai mostrar agora, é quase que uma introdução pra build. Pra build, é build da build. Build da build. <risos> é, o que, que a gente fez? A gente acaba o refrão, entra o mesmo chop que entra no drop, e entra o arpzinho também da build, só que a partir daqui já, sacou? Em vez de começar só ali, né, que é 8 barras antes de entrar o drop, ela já começa aqui 16 barras antes de entrar o drop. Então, fica mais ou menos assim. <música> E aí a gente entra na build de fato. É, essa build agora, para diferenciar, a gente resolveu fazer algumas coisas diferentes no vocal. E a gente deixou ele mais ou menos assim, que vai criando bastante tensão. Ó. Ela não resolve, ela fica só no save me. Ela não fala save me now, que é o que resolve. Então vai criando uma tensão, porque você fica buscando aquela resolução, sacou? Do now, cadê, cadê, cadê? Então junto disso tem o ARP da mesma primeira build, o snare roll que vai criando bastante subida, fora isso o baixo aqui, os acordes que a gente já tinha colocado no primeiro e agora tem duas coisas diferentes que são de fato que diferenciam essa build, que, coisas que só acontecem nela para criar mais tensão ainda. Uma delas é esse hornzão aqui, que eu acho, inclusive, uma das coisas mais legais da track, que é esse aqui. Eu acho que esse, esse timbre ele é muito, muito forte, hum. sacou? uma parada meio épica, assim, e isso me agrada bastante. Ele é um Serum também, eu tenho o um canal dele aqui em... O processamento está um pouquinho diferente, porque essa música foi e voltou várias vezes, então esse aqui é a versão em áudio do projeto e esse aqui foi o, o midi que a gente colocou para mostrar para vocês. A gente até já usou no drop esse Serum, né? Porque Sim. A gente gostava, gente... queria, queria. Inclusive, é, ele chegou a ser como um dos protagonistas do drop, enfim, e ele fez Acabou. muito bem ali no build <risos> Exato. <risos> e aí tem um Salsa de Fetner aqui, é, um ATT, um Ozone, só o equalizador e um kickstart, bem simples, é... e um outro detalhe também que ino... único né, na música, a única parte que entra é nessa segunda build para criar tensão, 
É esse laser effect aqui que ele faz isso aqui, ó. Então ele dá uma tensãozinha também. Então tudo junto fica mais ou menos assim. Esse segundo drop, o que diferencia ele do primeiro também é que a gente já entra nele com o ARP, entendeu? Então Sim. assim, a gente no primeiro drop começou sem o ARP pra ser um drop, ser dançante, mas não entregar o ouro logo de cara. Sim. Então a gente usou ele na segunda parte pra deixar ele mais energético ainda e manter ele inteiro sendo uma parada dançante. Porque se você fica 30 segundos só com aquela primeira parte do drop, sem nada, só o baixo, uma hora fica um pouco cansativo. Então, Sim. pro segundo drop, já veio com tudo. a gente já veio com tudo. Por Até quê? porque não faz tanto sentido, pelo menos pra gente, obviamente, não, não é uma regra, mas não faz tanto sentido, já que você já mostrou, já desenvolveu no primeiro drop, já mostrou ele cheio, você fazer a mesma coisa no segundo. Você, as, as pessoas que estão ouvindo já sabem como é que ele cheio, então a gente já vem com ele na pressão. Exato, e assim, é... O segundo drop, ele vem com muito mais é, energia, porque a build é muito maior, sacou? Então, se você traz tanta energia assim, se você usa 30 segundos da sua música, que no Exato. caso 16 barras aqui, próximo de 30 segundos, pra só criar energia, que Ela foi o que a gente fez... Tem que entrar com a pressão. Tem que entrar com a pressão. Isso, então, a gente já entrou é. direto com a pressão aqui e ele ficou mais ou menos assim. Inclusive, esse projeto aqui, o primeiro drop, ele tá entrando com a bateria com alguns elementos que a versão oficial não tem. É, e eu falo por quê? Porque alguns ajustes vieram na mix até, de algumas coisas que tipo, ah, vamos tirar isso aqui que eu acho que vai soar melhor e tal, então vocês vão poder perceber no próximo projeto. Mas na versão oficial ele dropa assim. Mais vazio ainda, sacou? Mas e... vai crescendo, né? É, vai, vai crescendo, vai... sim. Ele entra bem tiozão, sacou? E aí vai crescendo de acordo. É... O final da música e a intro também, pô, nada mais do que alguns elementos aqui só pra fazer uma transição mesmo. Começa. Agora vai uma dica bem pessoal, na verdade, de intro e outro, que são uma coisa que muitas vezes as pessoas resolvem encher de coisa pra fazer uma intro bonita e tal, mas isso é uma bosta na hora que você vai mixar uma música e passar pra outra, porque você tem que pensar o seguinte, você vai dar play na primeira parte da intro, enquanto a outra música ainda vai estar tá tocando, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado pra você não lotar de elemento que vai só dificultar a sua transição, essa coisa. você vai estar tá mixando de uma música para outra e essa música vai vir lotada de elemento, um monte de coisa harmônica e vai só atrapalhar, então a gente optou por uma parada bem simplinha basicamente é só kick, um elemento harmônico e efeito, sacou? e aí na hora que vira, que é na hora que eu vou fazer a transição, que é na hora que essa música que está entrando vai ser a principal que ela preenche e fica bem cheia, sacou? para não atrapalhar a outra E essa mesma regra vale pro final da música, né? A conhecida outro. A música tem a intro e tem a outro. Inclusive é. a gente usou o ARP do break nos primeiros 15 segundos e o ARP do drop nos próximos 15 segundos, né? Exato. Sim. E no, na outro a gente usou o ARP do drop, mas a gente deu uma filtradinha. <música> Um 
Então, assim, se eu puder dar uma dica pra vocês, é intro e outro simples. Não precisa Sim. inventar, não precisa lotar de coisa. Não é porque sua música tem um milhão de canais que você precisa botar todos os elementos dela na sua intro, na sua outro. E só quando atrapalha. você bota muita coisa, ela fica linda, realmente. Só que essa é uma parte da música que ninguém precisa ouvir. Sim, então, inclusive precisa ser linda. Né? Inclusive, inclusive a parte Spotify, da rádio, né? não tem isso. Normalmente né? não tem. Então, é, eu acho que basicamente isso... É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. É, a gente está muito feliz de tá estar abrindo o projeto para vocês. É uma música que a gente tem muito, muito carinho. E vocês vão ter a parte 2 de mixagem e masterização com o nosso engenheiro em breve. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Mostrando aí algum, algum, algumas dicas, né? E também mostrando para vocês que, cara, produzir não é um bicho de sete cabeças. E acho que a maior lição disso tudo aqui é menos é mais. Guardem Exato. isso para vocês. E usem com sabedoria essa informação. <risos> Valeu. Valeu. Tamo junto.